அண்ணாவும் பெரியாரும் நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் எளியும் பூனையுமாக இருந்தாங்க அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசினதை வந்து இந்த டிவி பேட்டியில் நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ கூலி உயர்வு வேணும்னா நீங்கள்லாம் வந்து உங்க முதலாளிகிட்ட கேட்கணுமே ஒழிய கண்ட கண்டவன்ட கேட்கக்கூடாதுன்னாரு கண்ட கண்டவன் அவர் சொன்னது வந்து அன்னைக்காவது ஒரு சிறு கூட்டம்னு அவங்க குறை சொன்னாங்க இன்னைக்கு ஒரு கூட்டு ஒற்றை குடும்பம் அந்த ஒற்றை குடும்பத்தை தாண்டி திராவிடமும் இல்லை கொள்கையும் இல்லை எதை சொன்னாலுமே வந்து எதிர்கருத்துக்கள் சொல்லும் போது அப்போ நீங்க வலதுசாரி அமைப்புகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரி இருக்கு நாட்டு பற்றும் தேசியமும் தெய்வீகமும் இரண்டு கண்கள்னு யார் யார் வந்து நிற்கிறாங்களோ அவங்க எல்லா தாமரை டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பிரபல எழுத்தாளரும் பேச்சாளருமான திரு பிரபாகரன் அவர்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்க பேசக்கூடிய கருத்துக்கள் பொதுவாவே ஈவேரா அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை முன்வைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படி என்ன உங்களுக்கு வருத்தம் பெரியார் அவர்கள் தமிழ் மொழிக்கு பொய்யாக இருந்தார் தமிழர்களுக்கு பொய்யாக இருந்தார் தமிழ் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்தார் இந்திய ஒற்றுமைக்கு துரோகம் செய்தார் இப்படி ஒரு மனுஷரை வந்து நான் வேற எதிர்க்காம நான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சொல்லுங்க உதாரணமாக தமிழ் மொழின்னு எடுத்துக்கிடும் பொழுது தமிழ் மொழியை காட்டுமராண்டி மொழின்னு சொன்னார் அதுக்கு அவங்க தரப்பில் வந்து இல்லை இல்லை இது வந்து ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைய திட்டுற மாதிரி அப்படின்னு ஒரு சப்பை கட்டு கட்டுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அம்மா என்றைக்காச்சும் அந்த குழந்தைய பாராட்டியிருப்பா இல்லையா பெரியார் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தமிழ் மொழியில் இந்த சிறப்பு இருக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருக்காரா சொல்லுங்க பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் சொல்லலை என்னடா இருக்குவோ மொழியில் அப்படி தான் கேட்டிருக்காரே ஒழியா இந்த மொழியில் அந்த காலத்திலேயாவது ஒரு சிறப்பு இருந்ததுன்னு சொன்னதே கிடையாது அதே மாதிரி தான் தமிழர்களை எப்போ பார்த்தாலும் முட்டாப்பா இலை காட்டு முராண்டி உனக்கு புத்தி இல்லை இப்படியே தான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தார் இப்படி சொல்ல 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 நமக்கு உளவியல் ரீதியாக என்ன வரும்னா நம்மளால் எதுவும் முடியாது நம்மளுக்கு ஒரு இயலாமை அப்படிங்கிறதே வந்துடும் அதாவது மனசளவில் நம்மளை வந்து நொண்டியாக்குற வேலை ஒரு முடமாக்குற வேலை அது நமக்கு ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருந்தது இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்குது ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை பின்னால் வந்துடும் அப்படிங்கிறத விளக்கி சொல்கிற மாதிரி ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி பெரியார் என்றைக்காவது ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரா கிடையாது அதே மாதிரி தான் அவர் நாட்டுக்கும் தேச விடுதலைக்காக தியாகிகள் எல்லாம் உயிர் நீத்து ஒரு கொடிக்காக குமரன் உயிர் நீத்த காலத்தில் இவர் வந்து சேலம் மாநாட்டில் ஒரு தீர்மானம் போடுறாரு அதை தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசுகிறவர் மரியாதைக்குரிய அறிஞர் அண்ணா இந்தியா முழுவதுக்கும் நீங்கள் விடுதலை கொடுத்தா கூட மேன்மை தங்கிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் எங்களுக்கு மட்டும் சென்னை ராஜதானிக்கு மட்டும் விடுதலை கொடுக்கக்கூடாது நாங்கள் உங்களுக்கு அடிமையாகவே இருக்க விருப்பப்படுகிறோம்னு சொன்னாங்கன்னா இப்படி சொல்லக்கூடியவர்களை எப்படி நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது இவங்களை நம்ம எப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு தலைவர்களாக அடையாளம் காட்டுவது சொல்லுங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் சொன்னாலுமே கூட ஒரு சமூக நீதி எடுத்துக்கும் போதும் சரி அதே மாதிரி பெண்களுக்காக போராடியவர் அந்த பாணியில பார்க்கும் போது நல்ல விஷயங்கள் பண்ணி தானே இருக்காரு அந்த வகையில வந்து ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா அந்த உதாரணமா ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களால சொல்ல முடியுமா பொதுவா சொல்லலாங்க எல்லாம் பெண்களுக்காக பேசாததையும் பாரதியார் பேசாததையும் பாரதி தாசன் சொல்லாததையும் பெரியார் சொல்லிட்டாரு உதாரணமா சொல்றாங்க நீங்க சொன்னீங்க ஆதி தமிழ் குடிகளுக்காக பெரியார் பாடுபட்டார் அப்படின்னு அம்பேத்கரை விட ஒன்னும் பெருசா பாடுபடலை நான் திரு நான் பல இடங்களில் சொன்னது நான் தான் முத முதல்ல மேட் தி டிவி டிபேட்டில் இதை ஆரம்பித்ததே நான் தான் கீழ் வெண்மணி போராட்டம் அதில் பெரியார் நடந்து கொண்டது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதி தமிழ் குடிகள் ஒன்றாயிரம் ரூபா கூலி உயர்வு கேட்டு போராடுறாங்க அதற்காக நாற்பத்தி நாலு பேர் எரிக்கப்பட்டார்கள் அதுக்கு மறுநாள் நைட் அங்கே போன பெரியார் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் ராத்திரியோட ராத்திரியாக திரும்பி வந்துவிட்டார் இருந்தால் ஏதாவது நிருபர்கள் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு ஒரு வருஷம் அவர் வாய் திறக்கலை இதுக்கு முன்னாலே இந்த எரிப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னாலே கூட அவங்க போய் பெரியாரை கேட்டு நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு அந்த ஜமீன்தார் கோபாலகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்கிட்ட எடுத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் எங்களுக்காக ஆதரவு கொடுங்கன்னு கேட்கும் பொழுதும் மறுத்துட்டார் அவருக்கு ஏதாவது பேசியிருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சமாக விடுதலையில் ஒரு தலையங்கம் எழுதியிருக்கலாம் எதுவுமே அவர் செஞ்சதில்லை 
ஆனால் அப்புறமா அவர் வந்து இதான் பட்டியல் இன மக்களுக்காக பாடுபட்டார் ஆதி தமிழ் சமுதாயங்களுக்கு பாடுபட்டார்னா பாடுபட வேண்டிய நேரத்தில் எதுவுமே பண்ணாமல் எழுதுறதும் பேசுறதும் மட்டுமே பாடுபட்டதாக ஆகிவிடுமா சொல்லுங்கள் ஒரு வருஷம் கழிச்சும் என்ன சொன்னார் கூலி உயர்வு வேணும்னா நீங்கள்லாம் வந்து உங்கள் முதலாளிகிட்ட கேட்கணுமே ஒழிய கண்டகண்டவன்ட்ட கேட்கக்கூடாதுன்னார் கண்டகண்டவன் அவர் சொன்னது வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை சொல்கிறார் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மனிதரை ஏழை பங்காளன்னு எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் நீங்க என்னதான் இப்படி எல்லாம் குற்றச்சாட்டு முன் வச்சாலுமே கூட அவருடைய கொள்கையை பின்பற்றிய அரசு தான் இப்ப இருக்கு இருக்கட்டும் அப்ப மெஜாரிட்டி ஆஃப் மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க தானே அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா அறுபத்தி ஏழுல அண்ணா வந்து ராஜாஜி கூட கூட்டு வைக்கிறார் அப்ப பெரியார் வந்து காமராஜர் பச்சை தமிழன் அவருக்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்றாரு மக்கள் அன்னைக்கு பெரியார் கருத்தை ஏத்துக்கிட்டு இருந்தா பெரியார் சொல்ற ஆளுகள்ல ஓட்டு போட்டிருக்கணும் போட்டாங்களா அப்போ அன்னைக்கு ஏற்றுக்கல இன்னைக்கு ஏற்றுக்கிறாங்க இன்னைக்கு மக்கள் ஏற்றுக்கிடலை இன்னைக்கு மக்கள் திமுகவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க திமுக வந்து பெரியாரை கொடை தூக்கி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி தானே வழியே பெரியார் கருத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கிடலை அன்னைக்கு அவர் ஏற்றுக்கிட்டதா இருந்ததுன்னா அறுபத்தி ஏழில் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ ராஜாஜி கருத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல முடியுமா சொன்னால் ஒத்துக்கிடுவீங்களா நீங்கள் ராஜாஜி சொன்னார் அண்ணா துறைக்கு வாக்களியுங்கள் திமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள்னு மக்கள் வந்து வாக்களிச்சிட்டாங்க ஆட்சிக்கு வந்தாச்சு அப்போ ராஜாஜி சொன்னதுனால தான் அவர் ஜெயிச்சார்னு ஒரு வாக்கு வாதம் வச்சா நீங்கள் ஏற்றுக்கிடுவீங்களா ஏன் அதை ஏற்றுக்கிட மாட்டேங்கிறாங்க அதுவும் உண்மைதானே அடுத்தது நீங்கள் இந்த அண்ணா பெரியார் உடைய நட்பு பாசம் தலைமை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மிகைப்படுத்தப்பட்டது அண்ணாவும் பெரியாரும் நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் எளியும் பூனையுமாக இருந்தாங்க அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுனதை வந்து இந்த டிவி பேட்டியில் நம்ம சொல்ல முடியாது அவ்வளவு கேவலமான பேச்சுக்கள் வார்த்தைகள் என்ன அண் திடீர்னு அண்ணாதுரை ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமா ராஜாஜி வந்து அவரை நெருக்கிறார் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வேணும் அப்படின்னு எப்படி ராஜாஜியை கை கழுவி விடுவதுன்னு அண்ணாதுரை அவருக்கே உரிய அந்த குயுக்தி புத்தியில் யோசிக்கும் பொழுது பெரியாரை போய் பார்க்குறார் அவ்வளோதான் எப்போ உடனே தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே வாங்க நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் நீங்கள் தலைமை ஏற்க வாங்கன்னுலாம் கூப்பிட போகலை ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு காஞ்சிபுரம் போகிறார் அங்கே பெரியாரை வந்திருக்கிறார் அப்போ போய் பார்க்குறார் அவ்வளோதான் இதை பார்த்த உடனே ராஜாஜி வந்து இனிமேல் இவங்க கூட இருக்க முடியாது இவங்கள் வந்து நம்மளுடைய தேசிய கொள்கைக்கு விரோதமாக நடந்து கொள்கிறாங்கன்னு நினச்சி ராஜாஜி விலகி வர்றார் ராஜாஜியை கலட்டி விடணுங்கிறதுக்காக அண்ணா ஆடிய நாடகம்தான் பெரியார் எங்களுடைய தலைவர் அப்படிங்கிறவர் அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ திராவிட கொள்கை உங்களுடைய கருத்து என்னங்க திராவிடங்கிறது ஒரு கொள்கையே கிடையாது அது ஒரு மாயை இந்த திராவிடத்தில் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது என்னென்னா சுயமரியாதை அதாவது ஒரு சிறுபான்மையர் நம்மளை எல்லாம் அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அவங்கள்டருந்து தமிழ்நாட்டையே விடுதலை விடுதலை பெற்று உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சுயமரியாதையை புகுத்த போகிறோம் அப்படின்னு கடைசியில் என்னாச்சு அன்றைக்காவது ஒரு சிறு கூட்டம்னு அவங்க குறை சொன்னாங்க இன்றைக்கி ஒரு குடு ஒற்றை குடும்பம் அந்த ஒற்றை குடும்பத்தை தாண்டி திராவிடமும் இல்லை கொள்கையும் இல்லை அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து நின்று போச்சு இதுதான் திராவிட கொள்கை அவங்களுடைய திராவிட கொள்கை அப்புறம் இதில் வேறு என்ன பேசுகிறதுக்கு என்ன இருக்குது இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தின் கொள்கையை ஒழிய இது எப்படி ஒரு இயக்கத்தின் கொள்கையாக இருக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் எதை சொன்னாலுமே வந்து எதிர்கருத்துக்கள் சொல்லும்போது அப்போது நீங்கள் வலதுசாரி அமைப்புகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரியே இருக்கு இதில் சந்தேகம் என்ன இதில் சந்தேகம் என்ன ஒத்துக்கிறீங்களையா இதில் சந்தேகம் என்னன்னா இதில் வலதுசாரிகளுக்கு எந்த வலதுசாரி இயக்கங்களாக இருந்தாலும் நாட்டுப்பற்றும் தேசியமும் தெய்வீகமும் இரண்டு கண்கள்னு யார் யார் வந்து நிற்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆதரவு உண்டு தேசிய பற்றும் தெய்வீகமும் இரண்டு கண்கள் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா அப்படி என்ன அந்த கொள்கையில் உங்களுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது அதாவது இப்ப இந்தியா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தை உடைய ஒரு நாடு இந்த நாட்டில் இருந்து தோன்றிய பண்பாடு இதை போல உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் தோன்றல இந்த பண்பாட்டின் செழுமை பண்பாடுனா வெறும் உணவு உடை ஆர்கிடெக்சர் இது மட்டும் பண்பாடு இல்லை பழக்க வழக்கம் இது மட்டும் இல்லை மனுஷன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஒருத்தன் வாராம் இப்போ மற்ற நாடுகளில் வந்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியலாகவே இருக்கும் அவன் திறந்ததுலேருந்து இறந்து போகிற வரைக்கும் அவனுடைய அந்த அவன் அவனை உந்து உந்தி கொண்டு போகக்கூடிய தத்துவம் வந்து பணம் மட்டும்தான் இங்கே தான் இந்த இந்த பண்பாட்டில் மட்டும்தான் துறவை வலியுறுத்திய பண்பாடு இறைவனை அடையணும்னு சொன்ன ஒரு பண்பாடு பணத்துக்கு மரியாதை கொடுக்காத ஒரு பண்பாடு அறிவுக்கு மரியாதை கொடுத்த ஒரு பணமும் வேண்டும் தோல்வழியும் வேண்டும் 
அறிவும் வேண்டும் எல்லாத்த விட ஞானமும் வேண்டும் ஒழுக்கமும் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பண்பாடு இந்த பண்பாட்டுக்கு நிகராக வேற ஒன்றும் கிடையாது இதை வலியுறுத்தி சொன்ன ஞானிகளை இந்த மண்ணில் தோன்றிய ஞானிகள் மகான்கள் தலைவர்களை போல வேறு எந்த மண்ணிலையும் தோன்றலை இந்த மண்ணில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் புத்தகங்கள் மாதிரி வேறு எந்த மண்ணிலையும் தோணலை எல்லாம் நம்ம நீங்கள் வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி முழுக்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் போய் நிற்கும் ஒரு அரிஸ்டாட்டில் ஒரு பிளாட்டோ அதோடு முடிஞ்சு போயிடுது சைனாவில் வந்து என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷியஸ் ஒரு லாட்ஸே அதோடு முடிஞ்சு போச்சு ரோமில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ட்ராஜடி நாடகங்கள் தான் இருக்குது ரோமில் ஃபிலாசபிங்கிறது பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இந்தியா பண்பாட்டில் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு பிரதேசங்களுக்கும் எத்தனை 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 ஞானிகள் எத்தனை எத்தனை தத்துவங்கள் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாட்டில் இருக்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டதாவது இருக்கா வரலாற்றில் சொல்லுங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நாட்டை இப்படி இந்த பண்பாட்டை விரு மேலே ஒருத்தனுக்கு ஆசை வராமல் இப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்தியான்றது இப்போ கடந்த எழுபது வருஷமாக தானே அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது இந்தியா அப்படின்ற ஆப்ஷனே கிடையாது இல்லையா ஸோ நீங்கள் பண்பாடுன்னு பேசும்போது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் ரேஸ் ஆகுது இல்லையா நீங்கள் எதை மீன் பண்ணி சொல்கிறீங்க அதான் இந்த இந்தியாங்கிறது இப்போ எழுபது வருஷமாக தான் நான் இந்தியன் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக தமிழன் அப்படின்னு இந்த தமிழ் தேசியவாதிகள்லாம் அளந்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்தியாங்கிற ஒரு வார்த்தை அதுவே ஒரு மூவாயிரம் வருஷமாக இருக்குது உதாரணமாக சா சொல்கிறேன் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன் ரோமில் வந்து அந்த செனட்டில் பிளீனி த எல்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேசியதெல்லாம் இன்றைக்கி அது குறிப்புகளாக நமக்கு கிடைக்கிது புத்தகங்களாகவும் கிடைக்கிது அதில் அவர் சொல்கிறார் இந்தியா நம்மளுடைய செல்வங்களை எல்லாம் இந்தியா அப்படியே உறிஞ்சு கொண்டு இருக்குது அங்கேருந்து நமக்கு வரக்கூடியது இந்த மிளகும் ஏலக்காயும் அதை கொடுத்துட்டு நம்ம தங்கம் வெள்ளி எல்லாத்தையும் இந்தியா வாங்கிக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியாங்கிற வார்த்தையவே பயன்படுத்துகிறார் ஒன்று பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் த எரித்ரியன்சி அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்குது பெரி ப்ளஸ்ஸுங்கிறவர் இந்த நம்ம கடை கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகங்களை பற்றி எழுதுகிறார் அதில் தான் நமக்கு முதன் முதல்ல இந்த முசுரி தொண்டி கோர்க்கை இந்த துறைமுகங்களை பற்றிய ரோமானிய குறிப்புகள் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த லேண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் த செவன் மோஸ்ட் பார்ட் இஸ் த பாண்டியன் கிங்டம் இன் விச் தெர் ஆர் தீஸ் த்ரீ போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அதில் நல்லா என்ன தெரியுது இந்தியா என்பது ஒரு நிலப்பரப்பு அதில் பல ராஜ்யங்கள் இருந்தது அது ஒரே ராஜ்யமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதில் தென்பகுதியில் பாண்டிய அரசு இருக்குது அப்படின்னா இவ்வளவு தெளிவாக வேறு என்ன சொல் குறிப்புகள் இருக்கும் பொழுது இந்தியாங்கிற வார்த்தை இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மெகஸ்தனிஸ் தான் இந்தியாவில் இருந்த சுயசேரதை எழுதின சுயசேரதை எழுதுகிறார் அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் இண்டிகா அதனால தான் டாட்டாவில் அந்த முதல் கார் வரும்போது இண்டிகான்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ இவ்வளவு ஆதாரங்கள் இருக்குது மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இன்றைக்கும் நீங்கள் சீனாங்களில் போனீங்கன்னா இந்தியாங்கிற வார்த்தைக்கு இண்டு அப்படின்னு தான் சொல்கிறான் ஃபாஹியான் அவருடைய குறிப்புகள் எடுங்க ஹுவன்சாங்குடைய குறிப்புகள் எடுங்க எல்லாத்துலேயும் இண்டு இண்டுன்னே இருக்க இல்லைங்கிறது வந்து இவங்களா சொல் அடிச்சு விடுற கற்பனை இப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா இந்த இத்தனை ஆதாரங்கள் நீங்கள் முன் வச்சாலுமே கூட வெள்ளக்காரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இந்தியா என்ற பேர் உருவாக்கப்பட்ட அது வெள்ளக்காரன் பிறந்தவனால் தான் இருப்பான் அப்படி சொல்கிறவன் ஏன்னா இவ்வளவு ஆதாரங்கள் ஒன்றும் இல்லைன்னா படிக்காதவங்களாக இருப்பாங்க இவ்வளவு ஆதாரங்கள் இருக்குது இப்போ நான் வந்து சொல்கிற ஆதாரங்கள் எல்லாமே நீங்கள் இன்னொரு ஒரு லைப்ரரியில் போய் தேடலாம் கூகுளில் போய் தேடி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு ஒருத்தன் சொன்னால் அவன்ட்ட போய் நம்ம வாதம் பண்ண முடியுமா வாதம் பண்ண முடியாது வெள்ளக்காரன் தான் எல்லாம் சொன்னான்னு கேட்குறதுனா அது வெள்ளக்காரனுக்கு பிறந்தவங்களாங்க இருப்பாங்க அவங்கள பற்றி நம்ம வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொள்ளாமலே போகட்டும் மக்களை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன மக்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கருத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஏற்றுக்காமல் இருக்காங்களா சொல்லுங்க இந்தியா முழுக்க என்றைக்குமே மக்கள் இப்போ மேன்போக்காக பார்க்கும்பொழுது இப்போ வட இந்தியாவுக்கும் தென் இந்தியாவுக்கும் ஏதோ வித்தியாசம் இருக்கிறது மாதிரி தெரியும் அவங்க வந்து கோதுமை சாப்பிட்றோம் நம்ம அரிசி சாப்பிட்றோம் அவங்களுக்கு திருமணங்கள்னால் இரவில் நடக்கும் நமக்கு பகலில் நடக்கும் அவங்களுக்கு திருமணத்துக்கு வெள்ளை ட்ரெஸ் போடுவான் நம்ம வந்து அமங்கலத்துக்கு தான் வெள்ளை ட்ரெஸ் போ இதெல்லாம் மேம்போக்கான இது இதை தாண்டி என்ன ஒற்றுமை இருக்குது எல்லாரையும் ஒன்றுபடுத்துவது எது இல்லையா அது இருக்குது இல்லையா ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஒரு வயசானால் மொட்டை போடுறோம் அண்ணா பிரசனம் பண்ணி வைக்கிறோம் கொல ஒரு சிறுமி வயசுக்கு வந்துட்டான்னா விழா எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் இந்தியா முழுக்க ஒரே
சாப்பாடு ட்ரெஸ்ஸு இந்த வேற்றுமைகளை மட்டும் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கிறதுல என்ன இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்தியா இந்த இந்தியா வந்து இவங்க சொல்கிறது எதை சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாடு ஒரு மொழி உடனே ஒரு இன மக்கள் உதாரணமாக இப்போ ஃப்ரான்ஸ்ன்னு இருக்குது அதில் ஃப்ரெஞ்சு மக்கள் இருக்கிறான் ஃப்ரெஞ்சு மொழி பேசுகிறான் அது ஒரு நாடு அதுதான் வந்து ஒரு தேசியம் அப்படின்னு இவன் நினைக்கிறான் அது தேசியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஃப்ரெஞ்சு மக்கள்ங்கிற சொல்கிறது அந்த இனமே தவறு ஐரோப்பா முழுக்க ஒரே இனம் தான் ஜெர்மானிக் ட்ரைப்ஸ்ன்னு பேர் அவங்களுக்கு அதில் உட்புரிவுகள் தான் நிறையா இருக்குது உதாரணமாக இப்போ ஸ்லாவிக்கு இனக்கொள்ளுன்னு ஒன்று இருக்குது யூகோ ஸ்லாவ் செக்கோ ஸ்லாவ் ரோ ஹங்கேரி போலாண்ட் லாட்வியா லித்வேனியா பெலாரூஸ் யூக்ரைன் ரஷ்யா இத்தனை ஒரே ஸ்லாவிக் இனக்குழு ஒரே மொழியாக பேசுகிறாங்க ஒரே இடத்துலையா இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த தேசியம் அங்கே அடிபட்டு போகுது அறவே காட்டுத்தனமாக என்னத்தையோ ரெண்டு புக்கு இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டா அதை வச்சுக்கிட்டு இதுதான் தேசியம் அப்படின்னு இவன் சொல்கிற இலக்கணத்தை நான் ஏன் ஏற்றுக்கிடணும் தேசியத்துக்கு பல வழக்கணங்கள் உண்டு இது வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் வெஸ்ட் ஃபாலியாங்கிற ஒரு போ இடத்துல ஒரு முப்பது வருஷ போருக்கு பின்னால் போடப்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தத்தில் முத முதல்ல இந்த டெஃபினேஷன் வருது ட்ரீட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் ஃபாலியாங்கிறது யூரோப்பியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மைல் கல் அதில் வந்த டெஃபினேஷனை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்னமோ மக்கள்லாம் தெரியாத மாதிரி அவங்க மட்டும்தான் அறிவாளிகள் மாதிரியும் உட்காந்து இது தான் தேசியம் அதனால் நான் தமிழன் நானும் தேசியம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதில் ஒரு ஆள் பேசுகிறார் மூன்றரை கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரான்ஸ் ஒரு தனி நாடுன்னா ஏழரை கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஏன் தனி நாடாக ஆகக்கூடாது அப்படின்னு இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தோட தேசியத்தை அணுகுறதுனால வர்றது தேசியத்துக்கு பல கூறுகள் இருக்குது பண்பாட்டுனால வரக்கூடிய தேசியம்தான் முக்கியமான ஒரு தேசியம் ஸோ நம்ம இந்தியா முழுக்க இணைப்பது என்னது நமக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்குது அவன் அந்த பண்பாடு வந்து கிறிஸ்துவானானாலும் சரி இஸ்லாமியர் ஆனாலும் சரி இந்துவானாலும் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அடிப்படையில் இருக்குது அவங்களுடைய மதங்கள் வேறுபடலாம் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சடங்குகளுடைய அடிப்படை கூறுகள் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்திய பண்பாட்டின்படி தான் இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே இல்லாத சில பழக்க வழக்கங்கள் நம்மளுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் வீட்லேயும் முஸ் இஸ்லாமியர்கள் வீட்டிலையும் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இங்கே இந்தியர்கள் இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிடணும் அது இல்லாமல் தேசியம் நான் சொல்கிற தேசியத்தை தான் நீ ஏற்றுக்கிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தவறு இது இன்னொன்று சொல்லணும் பிரிட்டிஷாருடைய தேசியம் என்பது நிர்வாகம் சார்ந்த தேசியம் எங்கெங்கே பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் நடக்கும் அதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து ச சாவரின் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அது ஒரு தேசியமாகுமா எடுத்துக்கிட முடியாது நம்மளுடைய இந்தியா வந்து இது ஒரு பண்பாடு சார்ந்த ஒரு தேசியம் அடுத்தபடியாக இதை நான் சொல்கிறதுனால ஒரு மத வெறியன் நினைக்கக்கூடாது இந்தியா முழுக்க இணைப்பது வந்து இந்து மதம்தான் அதுலேயும் குறிப்பாக சிவனுடைய கோயில்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து இந்தோனேஷியா வரைக்கும் இல்லாத இடங்கள் கிடையாது இன்றைக்கி பல இது மறைஞ்சிருக்கலாம் அழிஞ்சிருக்கலாம் உடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இணைத்தது இதுதான் இது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்ளாதது உங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் உண்மை இது தான் ஆனாலும் கூட இப்போ ஒரு இந்து இந்துத்துவா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேசிய அளவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய எதிர்ப்பே இருக்குது இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் தேசியம் பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே பேசிட்டீங்க ஆனால் தமிழகம்னு எடுக்கும்போது பெரிய மாற்றமாக இருக்கே அதான் நான் சொல்கிறேனே இது வந்து அரசியல் என்ன இந்த இந்து வேறு இந்துத்துவா வேறு இந்த வடையில் ஓட்டை எண்ணி பார்க்குற வேலையர்களாம் நான் வரல ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன கேள்வி அதாவது இந்தியாவில் நம்ம இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் பெரியவங்களை பேர் சொல்லியாக கூடுறாங்க கிடையாது ஆனால் அரபி மொழியில் அரேபியாவில் அதுதான் அவனுடைய பண்பாடு நபிகள் நாயகத்தையே ஏ முகமது எனக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்குது அவங்க உன்னுடைய பதில் என்னென்னு கேட்குற மாதிரி தான் ஹதீஸுகள்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு இங்கே நமக்கு ஒரு வயசு பெரியவர் ஆகிட்டாரும் நம்ம அவங்கள வந்து பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டோம் முறை சொல்லி கூப்பிடுவோம் ஏதாவது ஒரு முறை சொல்லி தான் நம்ம கூப்பிட்டு பழக்கம் இது தான் நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இதைத்தான் நான் இந்துத்துவான்னு சொல்கிறேன் மதங்கள் வேறு நம்ம சிவனை கும்பிட்றோமா முருகனை கும்பிட்றோமா ஜீசஸை கும்பிட்றோமாங்கிறது மதம் அப்போ வந்து அது ஹிந்து ஹிந்து மதம் ஆகிறது இந்த அடிப்படை பண்பாடு இருக்குது பாருங்கள் இதை தான் நான் ஹிந்துத்துவாங்கிறேன் ஒரு இஸ்லாமியர் வீட்டில் ஒரு பெண் வயசுக்கு வந்துட்டான்னா அதுக்கு ஒரு சடங்கு வைக்க தானே செய்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் வீட்லேயும் வைக்கிறாங்கல்ல இது இந்திய பண்பாடு இது தான் ஹிந்துத்துவா அடிப்படையில் இது இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் நம்ம மதத்தை கட்டமைக்க முடியுமே ஒழிய 
இந்த அடிப்படை இல்லாமல் நம்ம ஒரு மதம் இந்த நாட்டில் இயங்க முடியாது ஏன்னா இந்த பண்பாடு வேறொன்றி இருக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து பத்து வெள்ளக்காரங்க இங்கே வராங்கன்னா அவங்க இதெல்லாம் பின்பற்ற மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வேர்பிடிப்பு கிடையாது அதை தான் வித்தியாசப்படுத்தின இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே கூட தமிழகத்தை பொறுத்த வரையிலும் தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது திராவிடம் பேசக்கூடியவர்கள் ரொம்ப மேஜராக பார்க்கப்படுது இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு தான் என்னங்க சார் இந்த தோசையில் சாதாக்கும் ஸ்பெஷல் சாதாக்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் ஒன்றும் கிடையாது திராவிட தேசியம்ங்கிறது அவங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதோ மூணு நான்கு தென்னிந்திய மொழிகளையும் சேர்த்து பேசுனாங்க ஆனால் அது எடுபடலை என்றைக்குமே எடுபடலை மற்ற யாருமே வந்து இந்த திராவிடத்தை பற்றி கண்டுகொள்ளலை கேரளாலேயோ கர்நாடகாலேயோ ஆந்திராலேயோ அவன் என்றைக்குமே திராவிடன்னு சொன்னது கிடையாது அதனால் அதுவும் வந்து தமிழை மட்டுமே முன்னிறுத்திய ஒரு தேசிய கொள்கை தான் ஏன் திராவிடம்னு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதில் இருந்த யாருமே தமிழர்கள் அல்ல இந்த கொள்கையை முன்மொழிந்த யாருமே தமிழர்கள் அல்ல அதுக்காக தங்களுக்கு ஒரு கேடயமாக திராவிடம்னு வச்சுக்கிட்டாங்க இவ இப்போ வரக்கூடிய இந்த தமிழ் தேசியவாதிகள் வந்து தமிழ் இவங்க வந்து அதிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டணும் அது பருப்பு வேகலைங்கிறதுனால இவங்க வேகக்கூடியதாக ஏதாவது கொண்டு வருவோமேன்னு இவங்க கொண்டு வராங்க ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசமோ இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொள்கை பிடிப்போ இருப்பதாக தெரியல எப்போதைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிழப்பு ஓடணும் அரசியல் பிழைப்புக்காக இத்தனையும் செய்கிறாங்களே ஒழிய அவங்களுக்கு தமிழ் தேசியம்னா என்ன இப்போ உதாரணமாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இவங்க சொல்கிறாங்க உலகம் முழுக்க பத்து கோடி தமிழர்கள் இருக்காங்க நாங்கள்லாம் ஒன்று திரண்டா அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு தமிழன் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இலங்கையில் இருக்கிற தமிழன் தலைவனாக ஏற்றுக்கிடுவாங்களா இல்லை நம்ம இங்கே நான் தலைவனா சீஃப் மினிஸ்டர் உனக்கும் சேர்த்து சீஃப் மினிஸ்டர்னா யாராவது ஏற்றுக்குவாங்களா பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷில் என்ன பிரச்சனை வந்தது முன்வேறு <laughs> ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு கொள்கை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் விடுங்க இப்போது வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது இந்துக்கள் தான் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த கொள்கை மட்டும் இப்போ எடுபடுதுங்களா மக்கள் மத்தியில் இப்போ இந்துக்கள் தான் அந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து ஒன்றுமே எடுபடலாம் சொல்லிட்டீங்க இப்போ இதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ இது வந்து திரிக்கிறதுக்காக சொல்கிறது தமிழர்கள் இந்துக்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல் எதுக்காக சொல்லணும்னா இந்து மதத்திலிருந்து தமிழர்களை பிரித்து கொண்டு வரவே முடியல அவனுக்கு வந்து அந்த கோயில் பக்திங்கிறது அவன் அது கோயிலுக்கு போகாதேன்னு சொல்லி பார்த்தாங்க எடுபடலை இன்றைக்கி வந்து பெருகிக்கிட்டு தான் போகுது பிரதோஷத்துக்கானாலும் எதுக்கானாலும் செருப்பை கழட்டி போடுறதுக்கு இடம் இல்லை அந்த அளவுக்கு கோயில் பக்தி போகுது அதனால் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி தமிழர்களை அந்த கோயிலில் இருந்து அவனை வெளியே இழுத்துட்டு வரணும் அதுக்காக இப்படி ஒரு கிளப்பி விடப்பட்ட ஒரு கதை தான் நாங்கள் தமிழர் தமிழ் மதம் வேறு யாரோ ஒரு பாட்டி கூட ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா தமிழ் சைவம் அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது காஷ்மீர் சைவத்தில் உடைய ஒரு கூறு தான் தமிழ் செய்வோம் தமிழ் சூர் சைவத்தில் ஒரு கூறு தான் காஷ்மீர செய்வோம் இதில் எல்லாம் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த இந்துவும் தமிழனும் ஒன்றுங்கிறதுக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா வடக்க இருக்கிறவங்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாதுன்னு மச்ச புராணம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மச்ச புராணத்தின்படி ஒரு மன்னன் அவன் வந்து கிருதமாலாங்கிற ஒரு சத்தியவர்தன் அவன் பேர் கிருதமாலா நதியில் வந்து அதில் இப்போ தண்ணி எப்படி கோடுறான் அதில் ஒரு மீன் இருக்குது மண்ணா என்னை அதில் போடாத அவனுடைய கமண்டலத்தில் எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லுது அந்த கதை அப்படியே போய் அந்த மீன் பெருசாகுது கடைசியில் விஷ்ணு காய்ச்சி கொடுத்து உனைய நீ ஒரு கப்பல் கட்டு இத்தனை ஒரு நாளைக்கு வெள்ளம் வரப்பொழுது நான் ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறேன்றார் உன்னுடைய உறவினர்களை அதை ஏற்றிக்கோன்னு பைபிளில் வர்ற நோவா கதை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முற்பட்ட கதை இது அது வந்து நின்ன இடம் அந்த புறா மச்ச புராணம் என்ன சொல்லுதுன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு கிழங்கு பக்கம் அப்படின்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் அங்கே வந்து இறங்குது இந்த கப்பல் அந்த மன்னன் வெளியே வந்து மறுபடி விஷ்ணு காய்ச்சி கொடுக்குறார் அவருக்கு வேண்டும் பொழுது விஷ்ணு சொல்கிறார் உன்னிலிருந்தே மானிட குலத்தை நான் படைக்கப் போகிறேன் ஆகையினாலே நீ மனு என்று அழைக்கப்படுவாய் நீ முதல் மனு என்பதனால் உனது பெயர் சுயம்புவ மனு யார் சொல்கிறா 
இவங்க யார ஆரியன் ஆரியன் ஆரியன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த ஆரியன் சொல்கிறான் என்னுடைய மூதாதையர் பாண்டிய மன்னன் அப்படிங்கிற அவன் தான் பாண்டிய மன்னன் திருநெல்வேலியில் அவன் தான் ஆட்சி புரிகிறான் பாண்டிய மன்னன் அதில் திராவிட ஈஸ்வர் அப்படிங்கிற பேரே வருது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா பாண்டியர்கள் மன்னரில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் நெடுஞ்செல்லியன்னு ஒரு பாண்டிய மன்னன் இருக்கான் அவன் வெளியிட்ட வேள்விக்குடி செப்பேடுகள் இருக்குது அதில் அவன் சொல்கிறான் என்னுடைய முன்னோன் வந்து பூரிச வசு அப்படின்றான் மகாபாரத்தில் வர்றாரு அவர் அவர் தான் வந்து எனக்கு இந்த மீன் சின்னத்தை நீ வச்சுக்கோ உன்னுடைய இலக்கணமாக உன்னுடைய லட்சணமாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு லோகோவாக வச்சுக்கோன்னு சொன்னாருன்னு அவன் சொல்கிறான் அதாவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாண்டிய மன்னன் என்னுடைய முன்னோன் ஆரியன்கிறான் ஆரியன் என்னுடைய முன்னோன் பாண்டியன்கிறான் இதுலேருந்தே தெரியலையா இந்த ஆரிய திராவிட கதைகள் இவங்களா கலப்பி விட்டது நம்ம புராணங்கள் எந்த வேற்றுமையும் கற்பிக்கலை நம்ம மதங்கள் எந்த வேற்றுமையும் கற்பிக்கலை பிரச்சனை என்னென்னா நம்மளும் அதை ஆளை படிக்கலை இவங்க சொன்னதை எடுபட்ட அளவுக்கு நம்ம சரப்பில் சொல்லதுக்கு ஆள் இல்லை வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆகையினால் தமிழர்கள் இந்துக்கள்ங்கிறதுக்கு இதை விட பெரிய சான்று வேணுமா 